berita top dan terupdate timnas hari ini. Back harga 5 miliar, gabung timnas Indonesia. Winger Belanda, dinaturisasi, gabung timnas Indonesia. FIFA, tolak permintaan BFA. Kondisi Elkan Bagot, setelah tadi panggil ke timnas Indonesia. Back harga 5 miliar, gabung timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini kembali kedatangan seorang pemain naturalisasi baru yang berposisi sebagai bek kiri. Pemain tersebut adalah Thomas Paul. Pemain berusia 23 tahun itu kabarnya akan dinaturalisasi setelah Kevin Dix resmi berseragam Timnas Garuda. Kehadiran Thomas Paul di lini belakang skuad Garuda dipastikan bakal semakin tangguh dan kuat. Apalagi jika ia disandingkan dengan J. Itzes dan Mes Legers. Pemain keturunan asal Bogor itu juga sudah memastikan akan membela Timnas Indonesia apabila PSSI segera bersedia membantu untuk pindah federasi ke Indonesia. Namun meski demikian, kehadiran Thomas Paul juga membawa dampak buruk bagi pemain Timnas lainnya di mana beberapa pemain akan tersingkir dari skuad Garuda. Seperti yang diketahui, saat ini Timnas Indonesia sudah memiliki hampir tujuh pemain keturunan Eropa yang berposisi sebagai back. Dan sejauh ini sudah ada tiga pemain back kiri yang sili berganti mengisi starting line up Timnas Indonesia. Mereka adalah Kelvin Verdong, Seni Batanama, dan Pratama Arhan. Dan jika back SC Cumbur itu resmi berseragam Timnas Indonesia, maka dipastikan Pratama Arhan akan benar-benar tersingkir dari skuad Timnas Indonesia. Winger Belanda dinaturalisasi gabung Timnas Indonesia. Setelah Thomas Paul menyatakan kesediaannya akan bergabung ke Timnas Indonesia, kini salah satu pemain keturunan Belanda yang berposisi sebagai winger ini juga ikut menyatakan kesediaannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Kenan Paunal. Kenan Paunal menyampaikan bahwa akan menerima tawaran PSSI untuk segera membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi saat ini skuad Merah Putih sedang dalam krisis lini depan dan Kenan Powell cocok untuk menjawab permasalahan tersebut. Pemainan saat ini membela Don Drop SV itu sudah menyampaikan keseriusannya dengan menyematkan bendera Merah Putih di akun Instagram pribadinya. Tak hanya itu, Kenan Paunal juga sampai membuat tato bergambar burung Garuda di lengannya sebagai bukti kecintaannya terhadap Indonesia. Sebagai informasi, Kenan Paunal mengaku memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya yang berasal dari Jakarta dan Surabaya. Ayah saya lahir di Belanda, tapi kakek nenek saya lahir di Indonesia. Kakek saya lahir di Jakarta dan nenek saya lahir di Surabaya, kata Paunal. Terdapat fakta yang mengejutkan mengenai asal usul keluarga Kenan Paunal. Usut punya usut, Kenan Paunal ternyata memiliki hubungan saudara dengan salah satu pemain timnas Indonesia asal Belanda, yaitu Nathan Joaon. Kainan mengungkapkan bahwa dirinya memiliki hubungan saudara sepupu dengan Nathan Joaon dari ayah tirinya. Nathan adalah sepupu dari ayah tiri saya. Saya punya hubungan yang baik dengan dia, ucap Kenan. Jika Kenan resmi bergabung ke timnas Indonesia, maka dipastikan lini depan akan diisi oleh Ragnar Orat Mangun, Rafael Strike, dan Kenan Paunal. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. FIFA tolak permintaan BFA Setelah melakukan pengajuan untuk memindahkan lokasi pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain, pada tanggal 25 Maret 2025, akhirnya FIFA memutuskan menolak permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain. Hal ini dikarenakan permintaan BFA tidak sesuai dengan regulasi dalam FIFA, di mana permintaan pemindahan venue bisa dikabulkan apabila suatu daerah tersebut sedang dalam kondisi perang, bencana, atau kondisi politik yang tidak stabil. Sementara Indonesia saat ini masih dalam kondisi aman, 
damai dan sejahtera FIFA juga menegaskan apabila tidak menerima dan mengikuti regulasi yang ada Maka kemungkinan FIFA akan memberikan sanksi kepada BFA Adapun sanksi yang kemungkinan bisa diterima BFA adalah pengurangan poin Atau didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga Nasib Hernando Ari setelah kehadiran Martin Paes Selain arahan pertama, Hernando Ari juga mengalami hal serupa Setelah kehadiran kiper naturalisasi Martin Paes Kini Hernando tak lagi menjadi andalan di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia Padahal sebelumnya pelatih Sinteyong selalu menggunakan jasanya Di beberapa pertandingan penting internasional lainnya Namun kini sejak kedatangan Martin Paes Tampaknya Sinteyong lebih mempercayakan kiper keturunan tersebut ketimbang dirinya Apalagi setelah melihat penampilan Martin Paes dalam empat laga terakhir selalu menjadi pahlawan dan menyelamatkan Indonesia dari kekalahan Termasuk saat menghadapi Arab Saudi dan Australia Martin Paes menjadi trending topik karena menjadi man of the match di dua pertandingan tersebut Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah yang harus dilakukan Hernando Ari setelah kehadiran Martin Paes di Timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Asnawi Mangko Alam absen versus Jepang. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangko Alam terancam absen di match kelima melawan Jepang. Absennya mantan pemain PSM Makassar itu dikarenakan sedang mengalami cedera hamstring ketika memperkuat Por FC di Liga Thailand. Back berusia 25 tahun itu difonis harus beristirahat maksimal paling lama selama sebulan sehingga di bulan November mendatang Asnawi dipastikan akan absen melawan Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Indonesia apakah dengan absen Asnawi Mangkalam akan berdampak terhadap kekuatan lini belakang Timnas Indonesia berikan pendapat kalian di kolom komentar Kevin Dix terancam gagal debut versus Jepang Berkas dokumen naturalisasi pemain keturunan Indonesia Kevin Dix kabarnya hingga saat ini belum diterima oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Hal ini langsung disampaikan oleh Dito Aritejo yang mengungkapkan bahwa belum menerima berkas proses naturalisasi Kevin Dix Jika berkas naturalisasi Kevin Dix saat ini belum diserahkan kepada Kemenpora maka dipastikan Kevin Dix gagal debut bersama Timnas Indonesia saat laga menghadapi Jepang. Hal ini dikarenakan proses naturalisasi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sekian berita top Timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar Timnas lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan saran dan masukannya. Terima kasih.